റെസിഡൻസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അസസ് ചെയ്ത റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു അസ് എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തതിൻ്റെ താമസിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇയർ ടു ഇയർ മാറുന്ന ഒന്നല്ല അസ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ടു ഇയർ മാറാം കൂടാതെ ഒരേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ റെസിഡൻ്റ് ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിനർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഏഴ് മാസത്തോളം സ്റ്റേ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തോളം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടത്ര ദിവസം ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് പ്രസക്തി ഇല്ല മറിച്ച് ഇൻകം അസസ് ചെയ്യുന്നതും ടാക്സ് ലാബിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് വിച്ച് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടത്ര ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത ഒരാളെ നമുക്ക് റെസിഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടത്ര ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ദ റെസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഓർഡിനോർലി റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനോർലി റെസിഡൻറ്റ് ഒരാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ നമുക്ക് ഓർഡിനോർലി റെസിഡൻ്റ് എന്നും നോട്ട് ഓർഡിനോർലി റെസിഡൻ്റ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് പേഴ്സൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം എ ഒ പി ബി ഒ ഐ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കേസസിലും ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് Firstly, we can go through the residential status of an individual. One individual has a residential status. That is determined by the conditions. We will talk about these conditions. The first one is basic conditions. And the second one is additional conditions. We will talk about basic conditions. The first one is he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. നമ്മുടെ അസ് എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ കൂടിയ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്രസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ജ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചുരുങ്ങിയത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിൻ്റെയും മുമ്പത്തെ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെയും മുമ്പത്തെ ഒരു നാല് വർഷത്തിൽ ആകെ കൂടെ അയാൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ ഞാൻ ഓറെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻസിന് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം an individual who is a citizen of india and lives in india in any previous year for the purpose of employment toil avashyartham previous year la india vittu poya edoru indian citizen or as a member of the crew of an indian ship or indian ship la jolikaril petta oral avare sambandhichidathalam they must have stayed in india for at least 182 days during the previous year instead of 60 days പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ
who is living outside India. India ka portha tamasi kanda or Indian citizen, allenge lo or Indian vamshajan. Indian vamshajan nalla thoda nalla udeshi kanda thoda avda videshatte jani chola thoda raala ayalda parent or grandparents or ke India ka raala irikya nalla thoda. Pangani lo or raala India le visiti na veeri gayim. Avir India le stay chain chey the thunna gil. Ada aravada dosam matra ayal poira marichcha avir one eighty two days ne an diary kanam. Ivera sama macam itu, tuan, ini second condition, nama kita dekam betul la. Ivera dua order, ini first itu condition dengannya satisfy je, la, narwanda ana. Next, additional condition saya dah kian nak. The first one is, he has been resident in India in at least two out of the ten previous years preceding the relevant previous year. Nama kita relevant previous year ni, tu tu back le, patu warga tina dah kian. Ivera dua warga yang kelu maya la resident dah wanda la dana. Resident itu baru ini basic condition saya dengan itu satisfy jadi terundang dan lalai. Wangnya, nama kita pre ten previous year le, dua belas tahun yang lalu, curi ni ada. Adawa madil kuda lalawa, ayala India le resident dia ikut nanti lalai. First additional condition. Then the second one is he should have been in India for at least seven thirty days in all during the seven previous year. Proceeding the relevant previous year. Nampun relevant previous year ni dah tutup bagilah, satu belas tahun terinjal. Adi nanti, agak kau dah beri curi ni ada, satu nanti mupad dosa yang lalu maya lalu India lalu undai rekanan lalu. Begini, ada dua additional condition sah nala dah. Orang yang saya anda kau datang dengan sudi cerita nampun. Ada dua additional condition sah mau rumit cah sampai kau nala dah atyawa sih ana. Let us understand how to determine. The residential status of an individual based on these conditions. The first one is ordinarily resident. Apa dia orang 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 ordinarily resident dah wana lalai condition dia adistan tu lama kita nongka. The first one is if he satisfies any one of the basic conditions, he is said to be a resident. Nampar dua basic conditions sila. Eh, dengan lem onna satisfy je itu kerja ni al ayat lalai nampak resident anda baraya. Adi dia kuat. If he satisfies both the additional conditions, he is said to be ordinarily resident. अतः इन्टे कोडे रण्ड additional conditions ने गुड़ा नम्बर satisfy चाहिए आने के लिए अयाला ordinarily resident अंदो आ रहे। Then not ordinarily resident. First condition सही में नहीं आना। If he satisfies any one of the basic conditions, he is said to be resident. अयाला resident आई मारो। अतः इन्टे कोडे अयाला रण्ड additional conditions satisfy चाहिए नहीं लाये इंगेल Ayala not order le resident dau. Apa ya additional condition le satisfy je yunno, je yun ni le, anda ni adistan itu le ana, ini dua classification ada kena dah. First condition dua ni same ni ana. Then non resident anda nokam, ala first condition le tenye macam mana ni? Satisfies none of the basic conditions. Basic condition ni satisfy je yun ni le. Apa pina, nama le dua amta condition nokam ni le rata le, terukam tenye. इल्लात स्थिति के बिन्ने एडिशनल कंडीशन नो करने ले यादेरो प्रसक्ति हो ला। Then हमको रिलेशन नो कम। Mr. Tom left for Canada on 15th May 2015 after staying in India for 10 years. इंडिया इले पत्तोशन अंदर ने शेषम टंडारे ते बाने जी मे इले Tom Canada इले का पॉइंट अंडा। He came back on 1st September 2017. टंडारे ते बाने ने इले सितंबर 19 नए नए Determine his residential status for the assessment year 2018-19. And the year of the assessment year, I will determine the residential status of the year. Now, we are going to talk about the assessment year. That is the first year of the previous year. Now, what is the previous year? The previous year of the previous year was the first year of the previous year of the previous year. अब नमक आवरे प्रीवियस ईयर ले आया लड़ा बेसिक कंडीशन से सेटिस्फाई जेएन दोनों का ऐसा क्या नमक नोकर डाव वन एटी टू डेज ने लो दो अलग ले सिक्सटी डेज ने लो दो रण्डे लोन दो अन्ना मलादे नोकर डाव ये पम इधर ना तो याला इंडिया ले के तीरिच बना नोका फर्स्ट सितंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन आ September, October, November, December, January, February, March. Eight months in the island. Our master goody garden, then I will move them but then those and the number or pick them. Then a Christian those and good and number separate at the coating of come first September. September la Muppada those and our September la Muppada, October la Muppati on 
നവംബറിലെ മുപ്പത് അങ്ങനെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കുക വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്താണ് അയാൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റ് ആണ് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ നോക്കാനുള്ളത് റെസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ എന്നാണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഏതാ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എങ്കിലേ അയാൾ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലെ പത്ത് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും റെസിഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇയാൾ പതിനഞ്ചിലേ പോയിട്ടുള്ളൂ പത്ത് വർഷം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ദൻ സെക്കൻഡ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഏഴ് വർഷത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഏഴ് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതും അതിലപ്പുറവും അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരനാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഇയാൾ എന്തൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ദ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് സോ ഹി ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇലിസ്ട്രേഷനും കൂടെ നോക്കാം ശ്രീ ഓം പ്രകാശ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ വാസ് ബോൺ ഇൻ യു കെ ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ വെൻ ഹി വാസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ശ്രീ ഓം പ്രകാശ് യു കെയിൽ വളർന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ഹി വാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് അതായത് പതിമൂന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദി യു കെ ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ്യിലാണ് അയാൾ യു കെയിലേക്ക് പോയത് ആൻഡ് ഈ അഗെയിൻ കെയിം ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഈസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് അപ്പം അന്നേരത്തെ അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇത് ഏതായിരിക്കും തൊട്ട് ബാക്കിലെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഇയാൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായി എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ദിവസമാണ് അതുണ്ടോ നോക്കണം അതില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് നോക്കാം നമുക്ക് അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടോ നോക്കാം അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നാല് വർഷം അയാൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാർച്ചിലാണ് അയാൾ വരുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിലാണ് ആ കൊല്ലം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ മാർച്ചിലെ ഡേറ്റ് ഏതാണ് തന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മാർച്ച് മുഴുവൻ എടുത്താൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അത് നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസവും ഇല്ല അറുപത് ദിവസവും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി ബാക്കി ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾ എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രീ രമേഷ് ഹു വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ രമേഷ് ഇന്ത്യയിലാണ് വെൻ്റ് ഫോർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ടു ദി യു കെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ അയാൾ ഇവിടെ പോയി യു കെയിൽ പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് കെയിം ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രണ്ടായി
അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ബാക്കിലെ പത്ത് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലെ വർഷമാണ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആ വർഷം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ വർഷം പതിനാറ് പതിനേഴ് അന്ന് അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വരെയൊക്കെയുള്ള മുഴുവൻ വർഷവും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ചുരുക്കത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒമ്പത് വർഷവും അയാൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട് നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഏഴ് വർഷത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഏഴ് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ദിവസം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സോ ഹീ ഇസ് എ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും പ്രത്യേകം പറയണം റെസിഡൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണം ദെൻ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹോളി ഓർ പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആവുക കർത്ത സാറ്റിസ്ഫൈസ് ബോത്ത് ദ അഡീഷണൽ കേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസസിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടും ഒരു കർത്ത സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് കർ കർത്ത എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അവർ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ അത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത് തന്നെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹോളിയർ പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആവുക കർത്ത ഡിസിൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും കർത്ത സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഫോം എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ഈ മൂന്ന് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും എച്ച് യു എഫിനെയും പോലെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കുക റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹോളിയവർ പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എച്ച് യു എഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ദെൻ നോൺ റെസിഡൻ്റേ ഉള്ളൂ അതെപ്പോഴാണ് നോക്കാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ കമ്പനിയുടെ കേസ് നോക്കാം കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടെണ്ണം തന്നെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റെസിഡൻ്റ് അതെപ്പോഴാണ് റെസിഡൻ്റ് ആവുക ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആവുക ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാമല്ല ഒരു റെസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് സെറ്റുബേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ